快乐在耳畔啰嗦，青春消除了旧。爱是雨滴化作糖果，一颗颗洒落。阳光流转在眼波，伴着记忆的段落。好多情节舍不得说，我在心中发热，反复重演，清风与心愿。唯品会邀您收看腾讯视频《小时光》。运动让我有更好状态。上唯品会买双专业跑鞋，都是正品好牌子，才三折哦。十块，十块。我看看，我看看，和喜欢的人自拍。谁会来敲门啊？你干嘛、啊？你别开，我来。你开门就开门，你拿什么菜刀啊？女孩子大晚上开什么门？啊？我找梦，不配。你没事吧？你能出来聊聊吗？我有话跟你说。好，走吧。莫非你放开我，放开我，放开！你放开我，你再给我一次机会。继续啊，继续，我退下。谢谢啊。傅培找你干嘛？你这么直接吗？所以呢，他找你干嘛？故意、啊。我以前没觉得你这么爱管闲事啊。黄阿姨让我盯着你。他给你钱了？给了。啊？房租。所以你们出去到底干嘛了？
你不是有话要对我说吗？我想和你在一起。什么？我们在一起吧。还是算了吧，我们不合适。为什么不合适？你是不是喜欢过别人了？没有。我只是不喜欢你了。对你来说，我也不过是可有可无，随时可以放弃的，是吗？你当初为什么一直在我身边，装作永远不会离开我的样子？我求你了吗？我没求你吧？对我来说。从来都不是突然不喜欢了。你在徐杰儿面前说那句“我们没有在一起”的时候，我告诉自己，他是在保护我。你在学校铁桥上松开我手的时候，我跟自己说，他就是害怕，谁都有可能会害怕呀。你每次答应了我要出现，但是没出现的时候，我都跟自己说。他就是玩疯了，忘了。你笑着让我给你介绍女朋友的时候，我没有办法再说服自己了。我看着你从姑姨家狼狈逃走的时候，我发现自己很可悲。那天，我看见你跟王山。我突然发现，我不难过了。不对，也不是不难过，只是我不会因为你而难过了。我的难过，是因为我发现，我终于不喜欢你了。我不是突然就不喜欢你了，是因为你的每次逃跑，都把我一个人留在了原地。然后呢？我去给你买个药吧。福贝，你放开我！福贝，你放开我！梦，你再给我一次机会！你放开我！你再给我一次机会！最后一次，我以后再也不回了。福贝，你冷静一点。福贝，你先放开我！你放开我！我真的不喜欢你了，就可以表白了呗。然后呢？然后就打了一架。我累了，我要去睡觉。他打你了？没有，我把他打了，我把他给打了。真的？真的？真的？真的。那你为什么打他？因为我拒绝他了，他还在啰里吧嗦。拒绝他了，我要去睡了。
我拒绝他了不接电话、啊，找你一个晚上了都。你那个司机报名到底？你怎么了？够了。我最近好像一直在给你擦腰啊。我去跟默默表白了，被拒绝了。猜到了，这该不会是他打的吧？不是，我爸打的。你爸？就这样吧，反正我从小也没少挨他揍。这还算客气的，可能我从小就不讨人喜欢吧。毕竟现在连默默也不喜欢我了。那如果说我喜欢你呢？你能给我一个机会在你身边吗？我知道你还喜欢默默，我可以等。别等了，等不等是我说了算。王山，你别看我人高马大的，其实我胆子特别小。一遇到什么尴尬的事儿，我第一时间就想逃跑。我也不会拒绝别人，所以别人都认为我花心。而且现在我跟默默的感情，我也不知道该怎么办。我配不上你，配不配得上也是我说了算。不配，我不觉得你胆子小，因为上次在大排档是你救了我，我也不觉得你花心，因为这么长时间以来，我知道你只对默默一个人伤过心。至于默默，反正他都已经不喜欢你了，我看你。而且最重要的是，我虽然没有你人高马大，但我个子也不矮，我配你啊，绰绰有余。你还是来安慰我的吗？这样吧。你也别太把我今天说的话当一回事儿。反正未来几天我都会看到你的，赶也赶不走。起来吧。领导，介绍一下情况。这次合作方保险公司从美国本部过来，想打入中国市场，主要诉求是创意。那大家说说你们都有什么想法？面对国内市场，自然是要以家庭为基本。现在市场上都是家庭内的广告，对比没有新意。上班路上就能看到三四条。同意，去老套有新意，而且美国本部过来的肯定超重视新创意。中国市场已经趋近于家庭化
你们就没有什么新的想法吗？某某，某某，你来说一下。发音不用站起来。不好意思啊，我的想法是，可不可以吓唬大家，从什么意外都有可能发生的角度出发。比如你去博物馆看画室展，就有可能被突然掉下来的恐龙骨砸伤；或者从父母爱的角度出发，你出了事情，你的孩子就会流落街头；再或者从保险收益的角度出发，买了保险有事也赚，没事也赚。想法还挺多啊。好了，丽娜，那你安排一下吧，下周一交三个方案出来。好，大家散会吧。喂，珊珊，你这么着急叫我回学校干嘛呀？今天辅导员大发雷霆，说咱们系毕业论文交上去的人最少，你要有空赶紧回来交吧，不知道会不会影响毕业呢。还有，我有件事儿想跟你说。什么事儿啊？神神秘秘的。等你回来再说吧。行，那我看看下午能不能请假啊？哦，我挂了挂了。啊，林娜姐，你的本子吧？谢谢。啊，你和建一起交个方案给我。啊，林娜姐。我下午想请假回学校交论文，可以，但是尽量少请。你和志远都是实习生，他就很少请这种假。好，谢谢丽娜姐。哦，对了，你刚刚电话里说有什么事要跟我说来着？我等会儿跟你说吧。行吧。不过我的论文格式应该没问题了吧？你要担心的应该是内容有没有问题。你不敲打我两句会暴毙啊？今天不上班吗？回来打论文。你呢？你不是在老校去做实验吗？有点事儿就回来了。对了，这是我师姐谢雨嫣。我认识，我们之前见过的，对吧？你女朋友吗？女朋友，你怎么知道？什么叫你怎么知道？你说话没头没尾的，很容易让人误会。误会？怎么说呢？上次让你帮我带路的时候，就是对你们辅导员撒了个谎，想解决郭一进江教授实验室的事情。所以说，你们俩不是男女朋友？不是。到你了。啊？快到你打印了。哦哦，珊珊。谢谢。多少钱呢？那里扫码支付，五毛一张。我来吧，我请客。谢谢老板。付完了。好。哦，姑姑，你看这个数据是不是有点问题？这里。这里我算过了，应该没有问题。啊，你说没问题就好。问题了，用不了了。轻点按。我们先走了啊。嗯。谢谢再见。爸，没什么问题，咱们也走吧。好。现在老校区的实验不是周伟在做收尾工作吗？怎么了？哦，没事。怎么啦？失魂落魄的？没怎么。没什么就算了。倒是你，从刚刚说一句话又跟我讲，怎么啦？吞吞吐吐的。我跟付飞表白了。所以呢，他怎么说啊？说自己很不会拒绝人，然后就拒绝我了。但是我不会放弃。你生气了？没有。你刚刚什么表情啊？吓我一跳。我实话跟你说吧。
他前两天跟我表白了。没事儿，我知道。你真知道啊？嗯、行吧，我是无辜的，欠你的。不知道为啥，我现在对你充满了同情。傅佩这个大坑啊，谁入谁知道啊？你还不是一样。一坑刚平，又进一坑，什么意思啊？我不就你什么意思啊？别乱来，我先进去。我我先哇，你这怎么了？赶论文啊！天哪！我我天哪！你几天没洗头了？从海边回来到现在了。默默，可不可以请我吃饭？你少来啊！我这实习工资一毛钱没拿到呢，连房租都是我妈交的。郭威还问你收房租？这个年轻人不行啊！我得说说他去。这样吧，你邀请我去你家吃饭。我帮你教训他。你为什么总想去我家呀？逃离学校，不行，不欢迎。我一定会去你家的。喂，你回家吗？我回家了。你这么早就回家呀？我妈来了。谁？我不饿，那我帮你跟他说。哎，别别别别别！但是他为什么要请我吃饭呢？我怎么知道？我帮你问他。别别别别别别！我去我去。那我楼下等你。好的。哎啊、哦！怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？桂姨他妈来了，说要请我吃饭。吃饭就吃饭呗。干嘛一副丑媳妇要见公婆的绝望感？可能我本来就有见长辈恐惧症吧说这干嘛呀？走吧。真去啊？不然呢？你妈什么时候到啊？马上了。阿姨，凶不凶？和你妈差不多。啊？那我们要不要出去接她一下？要不给她铺个红毯？算了算了，我冷静一下。我妈来了。阿姨好，我是司徒墨。啊，你是文君的女儿吧？长得真漂亮，跟你妈妈一样。谢谢阿姨。妈。哎，哎，你们干嘛都站着呀？快，快进去坐。快呀，阿姨你请。点菜了吗？没。啊，服务员，呃，来一个卤味拼盘，你吃海鲜吗？吃的。好，那就来一个皮皮虾，你最爱吃的。你不是过敏吗？他记错了。怎么了？我皮皮虾过敏。没有啊。有。你小时候，我记得我。我小时候你没有空陪我。啊，可能是我记错了，真是的。那，你吃鱼吗？有。好，那点条鱼。谢谢阿姨，吃的怎么样？特别好。
，那就好。欢迎下次光临。真不好意思啊，突然叫你出来吃饭。其实我单独跟他在一起的时候特别的冲。啊，啊，小易，你说今天我们吃饭那么早，要不到楼上去喝点茶？我已经帮你叫车了。啊，那就不能取消吗？你不是说晚上喝茶睡不着吗？其实我觉得也没有事儿，我觉得吧，车到了，车牌号我发你了，到了告诉我一声，走吧。哎，阿姨再见。啊啊，您注意安全。哎、你是不是有话要对我说？那个，我也不是说想知道你家里的事情，但是你跟你妈妈的相处方式。我小时候，他常常很忙，没空理我。你能教教我吗？你怎么样才能把妈妈治得服服帖帖？我也想把我妈……哎呀，你也知道，我妈平时又唠叨，然后又又……啊，见了你就小顾啊，小顾啊，你不讨厌吗？我刚刚看你家……喂，杰儿，丽娜姐让我们俩交的方案，你有什么想法吗？不是吧？周五晚上你让我想方案，你是周一就要交了？那你就先坐着吧，回头我再和你商量啊。但是，哎呀，先这样吧啊，拜拜。那准备好了没有？放心跟我说了吗？啊，放进去了。零点一到你就开抢啊！啊，知道了。学校肯定很多人在抢，网速肯定不好。我们出去找个酒店。咱能别把找个酒店说那么顺口吗？不就抢个品牌节而已。什么叫不就抢个品牌节吗？你知道我花了多长时间挑选、比价、抢红包、抢券吗？你不知道别人为此付出努力，就不要说出这种话。嗯嗯嗯，好好好。你放心了，我保证抢到。我去网吧成了吧？对啊，双十一我都忙忘了。不是吧？这你都能忘？还等什么？购物车走起啊！买那么多东西干嘛？到时候毕业搬走还麻烦。我刚刚是想起，默默的生日不就是这两天了吗？哦，你不说我差点忘了，我还来得及给他挑个礼物。那我也给他挑一个。今天周六，还没到中午就起了。别提了，默默他们一大早给我打电话说要过来玩。你放心，我拒绝了。吃东西吧，买了你的份儿。我知道你肯定不喜欢云多。这么早是谁呀、啊？我去看。庆祝吗？走了，我们走。你为什么要出去庆祝啊？阿克说他们常来过一阵看球时候过。你们宿舍人也来？不行了
，弄很脏，故意会生气的，走了就走了。进来吧。<笑>不知道他们的破怀里你会后悔的。是当然送男生礼物吧。小芳，你快点儿，催什么催啊？马上，拉个屎都不安心。不配，你真不去啊？司徒莫过生日。不去。你们去吧，小芳，催催催催什么催呀、啊？快一点儿，走了。我不管，这墙上会留痕迹的，这留痕迹没有办法弄掉了。我买都买了，不能让我浪费了。不行，那这墙上留下痕迹怪谁啊？这样拍照好看，那地上拍更好看。你学广告的，有没有点艺术审美啊？哎呀，你别，我去帮妞妞和珊珊。我不管，我就要气球上墙。你放心，我。誓死护卫我们的墙，我帮你吧。嗯开始摩擦你的头皮了
。谁干的？他过一会儿。哎。嗯，抽哪个呀？第三排。别，不许再帮他了。对，不许再帮他了。嗯嗯。哎。和自己衣服颜色相同的人对视二十秒。没有跟我颜色一样的衣服。顾卫一的衣服是黄色的，不过是土黄色。对呀，对呀，对视，对视，对视，对视，对视，对视，对视。对视。默默，愿赌服输啊！快点。对呀、啊，我秒表都准备按了。默默。你该不会是害羞了吧？<咳>我害羞什么？桂英，你别害羞啊！谁怕谁？对就对，来，开始。十七，十六，十五，十四，十三，十二。照功能和喜欢的人自拍、啊。哦
手机拍照功能，和喜欢的人自拍。哦，谁啊？自拍嘛，这是啊，不是拍了自己吗？什么呀，这是。我很喜欢我自己、啊，是，没意思。哎，咱们换个游戏玩吧。回去吗？要不再去将就一把吗？算了，你们这太远了，明天大灯还亮。老陈，哎呀，能行吗？能行，你放心吧。哎，快走快走，这个跑好重啊！哎呀，哎，慢点慢点。阿克，大家跟我说一声啊。知道了，拜拜。你好好照顾家里那位。回房睡吧。我去，你也太重了吧！自己睡吧，不管你了。归叶。
归叶，归叶。吃早餐吧。谢谢。昨天晚上，嗯，麻烦你了吧？啊？对不起啊，我不应该没经过你同意就那样的。其实，我已经喜喜欢你很久了。我也是。早餐吧。昨天晚上，嗯，麻烦你了吧？啊？对不起啊，我不应该让你自己收拾残局的。客厅的气球我都处理掉了。啊？怎么了？你都忘记了吗？你就没记住点别的，别的，别的，别，别的什么？没事，不吃了，我要迟到了。做完这本真题，你基本就没问题了。我都做了多少本真题了？你每次都说一样的话。那你谈过多少段恋爱？有些话不是还一样得说？毛善，干嘛？你这么能说，你没谈过恋爱吧？没谈过恋爱怎么了？罚钱啊？一般没谈过恋爱的人说话才一套一套的。那你谈的多，你给我演示一下呗。演示就演示，我还怕你招架不住。谁怕谁啊？
，还真以为自己是情圣啊。那约会三部曲：吃饭、逛街、看电影，我一个不落的。你等着。走。请。醒醒，露露，你快醒醒！十万火急，救命啊！怎么了？你怀孕了？你怎么不说话了？这样我怪尴尬的。哦，挺好看的，早该这么打扮。走吧。今天真的好冷啊。好像是寒流来了。呃，我带了暖身茶，你要不要喝一点？你只给顾唯一带了吗？我我给大家带的。那你为什么只对他说呀？就你话多。教授，你也来点吧。哎呀，你们这些年轻人啊，这身体啊真是不行。你看我，什么各种寒流对我没任何影响，还暖身茶呢，我从来不喝那玩意。来来来，都停把手。哎，把这姜茶喝了。行，不喝不喝。不喝。我这费这么大劲熬的，你还不喝？这实验室里不能吃东西喝水，回家再喝，回家再喝、啊。回什么家再喝呀？你这每天做实验，三更半夜才回家。你有跟我磨磨唧唧这会儿你都喝完了，抓紧喝，别废话。还有你们几个也喝点，这天这么冷。你们喝，你们喝。还喝呀？第三碗了。这是姜茶，又不是药，你看你委屈的，快喝。小顾给你点。你给他干啥呀？这不又不是没有呢。哎呀，没得了。你们交上来的方案全部让总监否了。这个项目的第三创意部拿掉了。公司内部比稿都比不过人家，我们怎么跟其他公司的创意部门去拼？哎，你们知道总监怎么说吗？老套，无聊。他说了，只有默默跟 Jane 的创意还可以看，但是从里到外，他们的方案都透露着不专业。哎，你手下一票人给出来的东西都不如两个实习生是吗？对不起，好了，现在我们的部门没有项目了，大家休息吧。三小姐，刚收到邮件，有一个果汁的项目拍下来，你们看着办吧，我不管。什么呀？怎么就不如实习生了？对啊，我也是忙了好几天才弄出来的。好了，别抱怨了。果汁的项目，回头大家再碰一下。不专业这个词，我不希望下次再听到了。知道了，明天回去吧，准备一下方案。是。其他方案都被骂老套和无聊，就我们的还行。他居然还好意思骂我们啊！有什么东西要买吗？随便看看吧。既然要
场体验约会，挽个手不算过分吧？前面有家奶茶店，我们去喝奶茶吧。你是第一个逛街会付钱的人，就两杯奶茶，我还是请得起的。来，我们去玩游戏吧。走啦。记录。哎，你别光站着，帮我投几个、啊，默默。还是没破记录。没关系，再来一局。突然想起来，晚上还有欣赏考研课，不好意思啊。饭也没吃，电影也没看，只能下次带你体验了。嗯，我先让电影告诉你。哎，你们俩怎么在这儿？哦，你们是去给默默补买生日礼物了吗？我给他买了个哆啦 A 梦的加湿器，幸好没和你们买虫。不是，这夹娃娃机夹到。默默的礼物还在路上呢。哦，那我先上去了。嗯，拜拜。我当时真没想那么多，我以为你们女孩都喜欢。没事儿，反正也只是体验约会而已。不过，我希望你以后能记着，我不喜欢吃辣，不喜欢看恐怖片，也不喜欢哆啦 A 梦。喜欢这些的人都是默默，不是我。那我准备上课去了，下次能把约会流程走完吗？可以。嗯，那我先走啦。那这两个，给了我就是我的啦，留着让你内疚。心里还挺阴暗的。拜拜。想发的微信就发吧，想见的人就去见吧，没什么好犹豫的。今晚时间会晚，不回来事儿。亲过就忘，流氓
ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਬੋਈ ਗਮਾ ਲਾ ਬਾ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਹਾਂ ਗਏ ਵਾ ਕੋ ਜਾ ਉਹ ਕਿੰਨ ਚਾਹ ਕੋ ਜਾ ਐ ਯਾ ਸਾਲ ਸਾਲ ਲੋ ਕੋ ਯਾ ਬਜੇ ਮਾ ਸਾਲ ਬਾ ਫਾਂਜੋਂ ਸਾਮ ਨੇ ਕੋ ਸ਼ੇ ਆ ਇਹ ਬਰੋ ਤਾ ਬੇ ਕਾ ਜਿਨੇ ਇਹ ਹੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ ਆ ਬੂ ਹੋ ਲੈ ਜੋਈ ਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕ ਕਾ ਹਮ ਸੋ ਆਰੇ ਪੇ ਸ਼ਾਂ ਮੇ ਤਾ ਜਾ ਨਾ ਸੇ ਹੋ ਜਾ ਹਾ ਹੋ ਜਾ做的可真好，要是我的话，我可不行。嗯、哎，苏佩，等司徒墨啊，我着急回家，我先走了啊。哎，闹别扭了，<咳>一起吃火锅去吧。好、啊，我不去了，你们去了，我先回家了。走吧，我请客，就当我报答你帮我写方案了。不去了，我真的，我真的不去了。我爸，我真不去了，我真不去了。我,我,了我,哎,我哎，公司门口，不知道的还以为咱俩抢男朋友呢，还真抢过。都倒辣的呀，就你俩吃，我不吃。吃完哥回哥家。说实话，我也不盼着你俩好，但我真的很好奇你俩现在这状态为什么呀？吵架，还是劈腿啊？是我的问题，我，对不起。你的问题啊？那多半就是劈腿了。都不是，我们的关系不是你想的那样，就跟普通的朋友而已。那行，你还当我是朋友就行。这种时候呢，我好像应该去个洗手间，给你们点私人空间。默默，那天，对不起。我挺想跟你说没关系的，但是我办不到，我还是很生气。所以你能不能先别出现在我面前？还有，我希望你不要再用对我的方式去对待珊珊了。走了，不再见。回来吗？你去哪儿了？一身火锅味儿。啊，我在外面吃火锅。和谁？付费。你不是说你拒绝他了吗？啊，他突然出现，然后又和新同事认识。关我什么事儿车啊，要回新校区吗？嗯。好冷啊！你说咱们也太亏了，这房子又冷又没有暖气也就算了，你好歹下个雪啊！这么冷的天，我我我我想看雪，我长这么大都没堆过雪人呢。我北方人。那你一定很抗冻，对不对？我没有暖气。这么冷的天，要不我们晚上吃火锅吧？你昨天不是吃过了吗？嗯
，今天一样也可以吃啊！这么冷，明天就是要吃火锅。没错。你可真够可以的，等我把仪器调试好，你才来。你可真聪明。那你调过去。郭一啊，来，你师姐啊感冒请假了，你把她这部分也做了吧。好、哦、啊。哎，江教授，你为什么让她做两份，不让我做两份啊？那你坐，哎，你坐，你坐。小顾啊，我看你心情不太好啊，没事吧？没事儿。没事，没。哎，郭爷，我说了没事儿。我是想问你时间记录表的，你都这样了，还说你没事啊？都说了没事儿了，还问那么多，快坐吧。就是我之前跟你说的那个人，哎呀，我真的是不想跟他在一起合租了，烦死了。他这几年脾气真的很大，很难相处，你知道吗？哎，就跟谁欠了他钱似的，动不动就摆个脸。我想说吧，看他心情不好，请他吃个饭，他居然说我该减肥了，哎，真的是。谁知道啊？估计是恋爱了吧？恋爱的人都是疯子。也就是说，你喜欢的那个女孩去找她前男友的，对吧？那给你来求情的那个女孩子，那不是你女朋友。哎，别打岔，别打岔。啊，啊。所以你怕他被抢走，然后你又不知道该怎么办，然后现在很生气是吧？是。这个好办啊，问题就出在那个前男友的身上，他是我们学校的吗？是。打他一顿吧。那这不行不行，打人不行。哦，对，你也打不过，要不然你找他辅导员谈谈心，让他跟他好好谈一谈。哎。哎，江教授，你看他什么表情啊？一脸不屑的样子。我说错了吗？他就敢质疑我？他谈过恋爱吗？他。好了好了，做实验吧，做实验吧，别老想这些有的没的啊！干活干活。一会儿结束了，你先别走，我给你一样好东西。当年我就是靠他追上你师娘的，啊！哎，你们聊什么呢？啊，没有没有，我是让他一会儿结束以后打扫一下实验室啊。
没事了，你好一点了吗？没关系，等你回来。像凤梨，你说什么？像凤梨，你像马桶盖，真帅。赞美女孩，不仅只限于她的化妆或服饰，还应包括其他方面。怎么了？我肚子痛，天又暖天。我跟你去趟医院吧。不用。还去趟吧。不用。我大姨妈。那疼的厉害吗？没事儿，能忍。你很坚强。衣服也叠得很好，啊，表面很平，皱线很直。谢谢。不客气。通常男孩都错误的认为。所有女孩都怕谈到性这个问题。一个活泼的女孩和自己喜爱的男生在一起，单纯自然，偶尔谈论有关性方面的话题，女孩会觉得你是个有趣的男人。你知道锈斑雄蜂为什么即将灭绝吗？什么蜂即将灭绝？锈斑雄蜂，因为他们现在不能交配了。为什么不能交配啊？他们现在感染了一种寄生真菌，名叫雄蜂微孢子虫。这种真菌使得雄蜂孵成到无法生育。嗯？真菌在雄蜂的器官之间的软组织中膨胀，使得雄蜂的身材过于丰满，无法弯曲自己的下腹与蜂后交配。蜂后能够独自生出雄蜂，但必须受精才能生出雌蜂。你能不能解释的通俗易懂点？就是太胖的话，没有办法进行性生活。哦。你笑什么？啊，没有，我就是觉得蛮有趣的。原来太胖会导致种族灭绝哦。对，你总结的很对。你是从哪儿知道这些奇奇怪怪的事情？大西洋月刊。什么月刊？没听说过呀。国外的杂志，师姐带回实验室的。哦。嗯，我睡了，你继续关电视。中性感男孩应该具备什么条件？答案也许令你吃惊。
，首先是头发。在我所采访的女孩中，首先提到的就是发型。注意你的发型，这绝不是只有演员才应该做到的。你像马桶盖儿。郭爷爷，江教授到底跟你说什么了？打扫实验室。你当我傻子？啊？我才不被你们骗呢！哎，哎，哎，哎，怎么样，小顾，打扫好了吗？哎呀，哎，别动！你们肯定换书了，就像电影里演的那样。快把书换回来！这周磊这疑心病啊，这辈子也治不好了。啊！啊，回来！我新买的。不是江教授，你到底跟他说什么了？打扫实验室啊！哦，司徒梦。找我，哎，小郭，嗯，坐，来尝尝我的茶，新茶，谢谢。哎，我问你啊，我给你那本书管用吗？我试验了最合理和最不合理两张，就目前来看，效果都不明显。不能啊，江教授。我就知道您给他开脚造。哎呀，我说郭一怎么什么都好，做实验好，计算好，什么都比我好。周磊，不是你想的那样。江教授，这都被我抓着了，您还在这狡辩？问你，你听我说，你听我说啊，来来来，坐下听我说。行，坐下。您说，您说，其实也没什么，我就是给了顾威一本啊追女孩子的书，这不怕你多想吗？就没跟你说、啊。江教授。您还不如跟我说，你们俩就在这屋里纯聊天我还能相信那么一点儿点儿。看看，给他看看，把书给他看看。我忘记带了，看吧，剧情都是怎么发展。那你说，到底怎么样你才相信？这样，您给他那本书，也给我一本。你这不是要短吗？那本书早就绝版了，所以我才偷偷给了顾唯一。他现在不是迫在眉睫吗？嗯，等等等等，我想起来了，你师娘那儿好像还有一本一个系列的，我让她给你拿过来。真的？真的，异曲同工，如假包换。多大点事儿啊，还特意让我给你送一趟书。杵着干啥呀？坐坐坐，坐吧坐吧坐吧。小顾，多大了还为情所困呢？还让你们江教授给你瞎出主意？怎么瞎出主意了？我还把我藏了十好几年的那本书送给他了呢。你们这些科学家呀，搞科研行，搞对象啊不行。怎么不行啊？那我，我怎么娶的你呀、啊？对呀、啊。我也谈过女朋友，干嘛？我说的都是真的。那会儿我们天天一块写作业，他数学作业都是我给他写的。好，好，好，就算你谈过女朋友，那我问你，一旦遇上了自己喜欢的女孩，你该怎么办呢？这我知道，说追，聪明，怎么追？这句话算是问到点子上了。知己知彼，才能百战不殆。首先，你要了解这个女孩她想什么，你才能够投其所好。
几位科学家仔细想一想，怎么样才能让这个姑娘知道你喜欢她呢？表白。行啊，小周，有点才华呀，怎么表白？说，我爱你。你们现在这些年轻人怎么这么性急呢？知不知道你们江教授是怎么跟我表白的呀？哎呀，说他们呢，你说这些干什么？你们江教授啊，每天给我写一首情诗。秋风起，藤花飞，我仿佛又与你相见。当时我一看呐，我这个心呐，都酥成一滩水了。<笑>多少年的事儿了，你还提这些？我觉得现在女孩应该不会喜欢这些的。你懂什么呀？你成功结婚了吗？嗯、你有女朋友吗、嗯？你是女的吗？嗯。所以呀、啊，我才是权威。嗯，我明白了。呀，不聊了，我得换班去了。对。哦，对了，你们呐，回去好好消化一下我今天给你们讲的知识点。下次呢，再给你们开一个爱情大讲堂。那个小周，那本书就送你了，省着你老说你们江教授啊偏心啊。那个师娘，这书我不要了，这还给您。让你拿着，拿着，拿着吧，拿着吧，啊。我觉得写的很好，情真意切，通俗易懂。看看，嗯，虽然我不想承认，但是不得不说，你文学水平确实比我高，而且居然还有配图。嗯，我想女生肯定会很喜欢。国义同学，你准备好了吗？我准备好了。祝你的表白成功，兄弟，加油！停电通知，敬请谅解。我才不谅解呢。特殊时间让我爬楼梯。啊！哎呀，怎么还没来电？想冻死我！
喂，你回来的时候能帮我买包暖贴吗？家里停电了，好冷啊。我在楼下了，你下来吧。虽然家里比外面还冷，但是我也不想出去啊。下雪了。啊，下雪了。司徒梦你给我这个干嘛？啊！你把你的课堂笔记给我干什么？你不懂吗？你是在跟我炫耀你们系学的东西很难吗？不是，你再想想，薛定谔方程就是用于描述微观粒子行为的一个定律。什么粒子不粒子的？我听不懂。这么冷的天，就应该吃糖炒栗子。啊，好想吃啊！我们去买糖炒栗子吃吧，走。老板，还要多久啊？哎，马上就好，三分钟。哎呀，没想到我这一辈子还能在南城再看到雪啊！<笑>想当年我第一次看到的时候啊，还是我上幼儿园的时候呢。<笑>可惜啊，这雪落在地上就化了，我还想试试堆雪人呢。<笑>龟爷，你是北方人，你肯定堆过雪人吧？堆过。我都没见过真实的雪人。哦。如果有机会，看看真实的雪人就好了。嗯、老板，下雪天生意很好吧？<笑>是啊，哎呀，像这么冷的天啊，就得吃我这热乎乎的板栗。<笑>哎，好了，我给你装上啊。你别装太多，我吃不完。哎，哪能吃不完呢？像你穿的这么单薄啊，哎，多拿点，放在手里暖暖也是好的。谢谢啊，不客气。不用，我不冷。哎，刚好二十。哎，拿好。给。哎，好嘞，正好啊。给。等一下。谢谢啊！啊，好冷，好冷，好冷
冻死了，冻死了。你什么时候买的？你也太厉害了！好像出门的时候看到停车通知就买回来了，忘了告诉你。满天还有哆啦 A 梦呢，<笑>我都没见过。不知道啊，就顺手买的。你也喜欢哆啦 A 梦吧？我太太看到你街上花都是哆啦 A 梦。快点蜡烛吧。桂叶表白成功了吗？没有。为什么呀、啊？为什么？他看不懂、哦。方程代表着粒子，粒子代表着万物的构成。你都说了，它是你的万物的构成了，而且还说乘以时间就是完整的波函数。这不就代表它和你在一起的时间更完整了吗？这么简单，这么浪漫，这有什么看不懂的？他是不是故意的？你们怎么在一起啊？我们在做实验啊，我可不像你。哎，小郭，他是学什么专业的呀？哎，小郭，他是学什么专业的呀？会计，要不然给他出一个数学的吧。我跟你说，数学的他肯定能看懂。苏东梦，嗯，你们专业课里有高数吧？学、啊。什么？你解一下见吗？怎么了？为什么一直想努力的侮辱我的职场？不要再拿你们科学家的东西来烦我了解出来了，没想到你还挺浪漫。我要是女孩，一定答应你。他没解出来，还生气了。那我看人家根本就不喜欢你，你趁早算了吧。别听周磊瞎说，你这个可能还是太拐弯抹角了。你得学我，降低自己的水平去配合对方。用我追你师娘那个
，秋风起，藤花飞，我仿佛又与你相见这种类型的吧，直接点。四木，妈，你觉得秋风起，藤花飞？我仿佛又与你相遇，怎么样？啊？秋风起，藤花飞，我仿佛又与你相遇。我只听过“秋风起，蟹脚肥，家家家家更美味”嗯。算了，我去睡觉了。还没睡，现在就这么起，流氓我看人家根本就不喜欢你，你趁早算了吧你昨天怎么样啊？怎么突然没消息了？成功了吗？怎么样，小郭？不是，你用没用我告诉你那直接的方法啊？哎，你说了，秋风起，他说谢小肥。谢小肥
不应该呀、啊。哎，他不会是故意装傻吧？我跟你说，江教授，那姑娘根本就不喜欢他。不应该呀、啊，教授。哎，来了。嗯，怎么样？感冒好了吗？好的，差不多了。嗯，那就好。好的，差不多就没好透。我跟你说，你离我远点，别传给我了。谁想靠近你、啊？呃，真的是感冒了还来实验室，这不是把所有人都给传染了吗？一点也不考虑别人的感受。你放心，这人来的感冒呢？是传染不到你身上去的，谢雨林。哎呦，一大早就吵架，干不干活了都？快干活！嗯、你怎么回事啊？这个星期的工作预算不是由你来负责吗？我检查了。我已转发给萨拉姐了，她没看我有什么办法。那你为什么不抄送一份给丽娜姐呢？哦，我也没想到萨拉姐不看呀。算了，骂都被骂了，再说就没意思了。工作邮箱以后还是我来负责吧。好啦，我以后会注意的。饿了，我们先去吃饭吧。哎呀，我都还没堆好呢。我知道，走吧，先去吃饭。我想去吃火锅，哎，时间不够。嘿，你现在这说话冷冰冰的劲儿，跟谁学的呀？室友。哪个室友啊你？时间差不多了，大家休息一下吧，午饭以后再继续。好的。啊。去一饭还是去二饭？去二饭，二饭有煲仔饭，我最喜欢吃煲仔饭了。闺女呢？你们去吧，我不去了。你怎么了？没事。你你是不是发烧了呀？好烫！他发烧了，他发烧了，他发烧了！我的天！我陪你去医院吧。不用了，没事。不行，你得去医院。我先去二饭了，要不然一会儿没有煲仔饭了。我中午休息一下就可以了。快起来！你把饭给吃了，你不是不吃饭就会低血糖吗？给，给给给！实验室不让吃饭，我管你吃不吃呢，反正我给你买回来了。你快把饭给吃了，嗯，你别你别动啊！我已经帮你请好假了，你吃完饭赶紧回家去啊！我说我已经帮你请好假了，你吃完饭赶紧回家去。我没那么严重，我要把师姐赶回去。你们这些移动病毒，我哎，别动别动啊，离远点离远点。哎、你好点没？好多了。我给你带了点退烧药。谢谢。呃，哦，我刚刚遇到周磊了。防辐射服，啊，他这个人吧，就是嘴硬心软。你看，就这一份煲仔饭，他都让给你了，还说帮我请了假，催我赶紧回家。也帮我请了。上上上！哎，快点！哎，你怎么打球啊？王雪，不好意思啊，兄弟，他这两天心情不太好。没事啊。你冷静点
秦始皇上看着了，你别吓着人家。你没看到他打手了吗？打篮球打手挺正常的嘛。你以前投篮被人家推地上，不也笑呵呵的爬起来吗？我以前怂，行吗？现在不怂啊，要除暴安良哦。怎么了？他这两天打球都这样，也不知道谁惹着他了，问他他也不说。你好好劝劝他吧。得了，约会去吧。啊，虎子上。哎，好。别生气了。走吧大姐，咱们买这么多橙汁是？这是我个人工作习惯，要什么产品的广告就会和其他做一个对比。虽然没有什么用吧，但是能激发灵感。那那咱们是带回公司让大家一起试吗？哎，你家在这附近吧？是的。行，那你把资料和橙汁送回去，分析完之后做个报告，好利用一下时间。我一个人试完所有吗？有问题吗？没有，买单吧。好的。钥匙是落在公司了吗发烧了，怎么会呢？你吃药了吗？看医生了吗？你在哪儿？没看医生，没吃药，在家。家里有药吗？没有。那你等我一下，我马上回来啊。你怎么来了？啊，下午做实验，周磊一直赶我走。我看你上午实验表还没填完，就给你送过来了，顺便来看看你。你怎么知道我家地址的？呃，周磊告诉我的。怎么了？你是不,是不欢迎我呀、啊？进来吧。哦，要换鞋吗？不用了。
，先坐吧，我给你倒杯水。哦，还是我来吧，你不是不舒服吗？坐吧。哦，我去帮你开门吧。哎，啊，好重，好重。请喝水，啊，谢谢。吃药，先喝点水吧。我上午不是给过你药吃吗？你再吃不会有问题吧？忘记拿回来了。哦，那你赶紧吃药吧。先放着吧。所以你们是因为家长的原因才住到了一起吗？我妈跟他妈是同学。啊、哦，那挺巧的。嗯。哎，写完了。这么快啊？嗯。呃，呃，那我也该回去了。嗯。我送你。啊、哦。你这次生病不会是我传染给你的吧？如果是的话，你最好还是去趟医院，因为我当时症状也还挺严重的。不用去医院。啊，那我先走了。拜拜。路上小心。再见。你买这么多橙汁干嘛？测评，我来吧。啊，你不是要休息吗？放哪儿？放冰箱里吧。你去放吧。乖，你帮我开门。哎，自己开。哎，怎么了？放冷冻室。这冰的怎么喝？冷藏室放不下。这是什么东西啊？不知，我不知道，我是要求。树枝、枸杞、树叶，什么东西啊？我买的吗？不记得呀什么给他吃比较好？青粥之类的吧？谁发烧了？哎，顾唯一。啊，我们家是这样煮的，你先把米洗了，然后用一点油和一点盐把米腌一下，然后呢，你再煮水。煮水的时候啊，冷水放陈皮，等水开了你再放米。等水再一次煮开的时候，调到中火或者小火，保持让米不要粘锅。米煮差不多了之后，把陈皮捞走。我觉得还是让他饿死算了。反正他也不差我这碗粥，只是听起来复杂，实际操作挺简单的。要不你过来帮帮我呗？好，那我等你啊。嗯。
别装睡了，鬼医生病了。那跟我有什么关系？你不去探病，不想去他家吗？梦梦不会想见到我的。前一天我去找他，他说以后最好都不要见到我。所以你就在球场撒谎打人了？你们俩说清楚了没有？他根本不给我机会说呀。好，我带你去。眼中性感男孩应该具备什么条件？答案也许令你吃惊。首先是头发，在我所采访的女孩中，首先提到的就是发型。注意你的发型，这绝不是只有演员才应该做到的。你像马桶盖。哎，小帅哥，需要换个灭发型啊。这个啊，这个不是很适合你哦。要一模一样吗？那需要垫一下。垫一下。对。是六垫还是交流垫？该交流垫啦，唔交流点点嘞，系咪？真的不是很适合你哦。可以的。好。谢老板，哎，我来重新做傀儡啦，好不好？不用了啊，重新做一个了。你这样走出去，我以后没生意了，口碑都不好了，是不是？就这样吧，没关系的。哎，不要了吗，小兄弟？再做一个，不收底薪。来，看，很快啊，给你做一个全新的。苏子墨，怎么啦？以后带朋友回家，希望你先知会我一声。之类的吧，谁发烧了？顾唯一。啊，我们家是这样煮的，你先把米洗了，然后用一点油和一点盐把米腌一下。煮水的时候冷水放陈皮，等水开了之后再放米。等水再一次烧开的时候，调到中火或者小火，保持让米不要粘锅。米煮差不多了，再把陈皮捞走。我觉得还是让他饿死算了，反正他也不差我这碗粥。还只是听起来比较复杂，实际操作挺简单的。要不你过来帮帮我呗？好，那我等你啊。别装睡了，鬼医生病了。那跟我有什么关系？你不去探病？不想去他家吗？默默不会想见到我的。前一天我去找他，他说以后最好都不要见到我。所以你就在球场撒谎打人了？你们俩说清楚了没有？他根本不给我机会说呀。好，我带你去。你不是说要喝水吗？量体温。
。哎，你去哪儿啊？啊？你帮我看着文都记的时间。十分钟吧，我会看的。多少度啊？我们得去医院。不吃。你都发高烧了。我都吃药了。不行，一定要去医院。不行，一定不去。唯一，唯一你带他来干嘛？打牌下手吗？嗯，你陈皮买了吗？你不是说你买了带过来吗？哦，对对对，那我现在去买啊。珊珊，不要做无聊的事情。那你们俩去买，我留在这儿先把米洗了。不用，我自己去买吧。快去吧。司徒啊，你好啊！不知道打扰你没有？没有没有，那就好。是因为这样，我们小易啊，一碰到天气变化就容易感冒发烧，不知道最近他怎么样啊？故意发烧了，但是不肯去医院。啊？他他几度啊？啊？高不高啊？三十八度三。啊，三十八度多，那没关系。他平时一发烧就要三十九度，你给他吃点药睡一觉就好了啊。那您能劝他跟我一起去医院吗？我们家小易啊，他怕打针，怕打针，所以他从来不肯去医院。那还是去医院看一下比较好吧。算了吧，我不劝。你可不知道我们家小易，发起火来特别可怕，你千万别惹他啊！好，大阿姨，您放心吧。那就麻烦你了。好，拜拜。故意生气有什么可怕的？不就冰冷冷吗？对啊，故意能有什么脾气？故意害怕打针啊？那他以前都是怎么打预防针啊？哎，你还记不记得，咱们上高中那时候打预防针，你前面站一个胖子，突然晕倒了，把你给压住了。我记得站在我前面的人是你。他晕倒你就弹开了，所以才压在我身上的。好像是，但我也帮忙把他扶起来了呀。帮忙个屁！你在前面笑的腰都直不起来了。是吗？傅佩，我真的不喜欢你了。我知道呀。那也算你有自知之明了。能没有吗？你见我跟见鬼似的。我见鬼比见你开心多了，苏东梦，你说我们还能像以前那样吗？你为什么总想回到以前呢？我们以前有什么好的回忆吗？傅佩，你喜欢王山吗？我也不知道。那么多人去死，你怎么不去死呢？
你怎么出来了？烧退了没有啊？傅佩呢？走了。珊珊呢？走了。就这么走了？我还想跟他聊聊呢。聊什么？没有。我给你买了陈皮，给你煲点粥喝吧。不用了。你你吃完药是要吃点东西的呀。司徒墨，怎么了？以后带朋友回家，希望你先知会我一声。好你醒了吗？有事吗？我我就是想问问你，烧退了吗？退了。那，你再量一下体温吧。不用了。啊，我熬了点白粥，你要不要出来喝点儿？还是我给你端过来？味道怎么样？很好，谢谢。你今天要去实验室吗？不去。我今天也不用上班，你中午想吃啥，咱们买回来做。不用了，我点外卖就可以。又不是你要师姐来照顾。喜欢王山吗？不配！你怎么来了？我怕有人会浪费我的积雪。教你，你要是不去考的话，就太对不起我了。王山，你的考场零六二，直走拐个弯就到了。我已经帮你踩好点了。这个袋子里是所有需要的考试用品。我考完试有话跟你说。请各位考生抓紧时间进入考场。那你去吧，细心点多检查几次，不要急，别提前交卷。我就在外面等你。你好像我妈。去吧。
心点儿，多检查几次，不要急，别提前交卷，我就在外面等你。叫的外卖啊！师姐，啊，我们实验室派我来，再看看顾威毅，顺便啊帮他把快递也拿过来了。啊啊啊！好，你你请进，你等一下啊。顾威毅，师姐找你。而且周伟说让我再来查看一下你的病情，说他在考虑让不让你回实验室呢。怎么样，你今天好点没？没事了。哎，我来收拾桌子吧。我帮你吧，谢谢师姐。你这是在做什么实验吗？嗯，公司接了一个诚挚的广告，让我研究一下其他品牌的产品。啊。那我现在来不会打扰你啊，没有没关系没关系。啊，你这是什么？显微镜。我知道这是用来干嘛的？是偏光的吗？可以连电脑吗？可以，而且有双向同步倍率校正功能。啊，让我看看吧。你看吧。它最大可以放大多少倍啊？两千五百四十倍。好清楚啊。哇，你是用来它来看聚丙烯的球茎吗？你为什么不用实验室里的？本来就是江教授让我买回实验室的，被你耽误了。哦，我是说早知道不带过来了，还挺馋的。明天我回实验室再带回去吧。什么功能呀？啊，真的比实验室里的厉害很多呢。一会儿准备出去吃饭，你要不要一起啊？走吧。我跟司徒梦要不要一起去吗？我不去了，你们去吧。我刚才喝光了一高压锅的粥，真开心！哈哈哈哈。先生，您的菜齐了。不是不吃辣吗？这些都每次跟司徒们来，他都点，习惯了，而且这个没混辣。好，那快吃吧。胖子是没有未来的，未来能吃吗
，不是顾问易生病了吗？你怎么喝光了？你还有空聊天？你的论文都被打回来了。你快回来吧，我想找你聊聊。师姐，我吃完就先走了，你慢慢吃。这顿饭我请了，谢谢你帮我拿快递。这么快就吃好了，不多聊两句。你去哪儿？倒垃圾。哦。把快递单撕了再扔，上面关联信息。知道了。你寄回实验室的快递为什么写的是新校区的地址？你不是在旧校区做实验吗？喂，师姐。哦，我知道了，这个一是一直周磊在处理的。这个我真不知道。你说吧。说什么？进考场之前，你说有话要对我说的。我不知道怎么说。不想再这样下去了，因为我真的很喜欢你。你别打岔。我没说话呢。但是我越喜欢你，就觉得自己越卑微。我之前以为，我可以取代默默在你心目中的位置，或者说。我可以忍受在你身边，但是你总想着他。但是我发现你这样做太累了，不想再这样下去了。我跟司徒墨现在就是普通朋友关系。但你还喜欢他不是吗？不是。你怎么能说的这么轻松啊？你的感情也太奢望自如了吧？我不是这个意思。那你什么意思啊？我本来知道我是什么意思啊。但我看见你以后，我又不知道该怎么告诉你我是什么意思了。我就是觉得现在应该跟你说，我这二十多年都经历了多少混蛋事儿，才变成现在这个样子。好让你可怜可怜我，原谅我，把你留在我身边，永远也不离开我。可我见到你以后，我又不知道该怎么说了，因为你总是什么都明白。我背了十几遍背不下来的英语单词也好，我跟司托莫的感情也好。你总是看得比我还清楚，我就觉得我在你身边都是破绽，但你又从来不揭穿我，还总是默默的把这些破绽补好。在你说喜欢我的时候，在你帮我擦药的时候。在你帮我准备考试的时候，甚至是让我去找司徒墨的时候，我都会觉得，怎么能有一个女孩子能像你这样坚强？
直到死徒魔那天骂我，我才意识到，其实我犯的是一直以来都在犯的那个错误。我用你不喜欢我的这个假设，来给自己逃避的机会，假装我也不喜欢你。我接受你不喜欢我的这个事实，但我现在不想这样了，因为我喜欢你，我真的真的非常喜欢你。你现在不接受也没关系，那我就一直缠着你，自尊心和面子算什么？反正等你接受我的时候。你就会把我之前丢掉的那些自尊心和面子，像一直以来那样，补好了再还给我。你这样看着我是什么意思吗？你是认真的吗？啊，我是认真的。你说话呀！说什么？和我在一起，可以吗？你要是不点头，我就砸自己。真是神经，神经。看我呀！怎么了？杯子打破了。我来吧。不用。你干嘛？看你打扫干净没？那是肯定没有你师姐打扫的干净啊！啊？我我是说，师姐打扫实验室的确是最干净的，但你怎么知道的？你走开！你妨碍我收拾东西了！女生突然发火，杯子收藏癖
。哎，顾月叶，你怎么空手来的？显微镜呢？我忘带了。什么？忘带了？你居然忘带了？你怎么能忘记了呢？哎，你怎么回事？怎么了？显，教授，顾月叶忘了把显微镜带回来了。我想他肯定是想占为己有。小郭，你一般不会忘这种事儿，怎么了？不会是那个姑娘要去见前男友了吧？是不是又有什么新进展啊？看来是不好的进展。嗯，我觉得也是哎，教授，你干嘛呀？我这实验还没做完呢。你看啊，要从这个位置开始去测量啊，距离这样。哦，这怎怎么了？这块？他他说什么呢？师姐，顾唯一忘了把显微镜带回来了。不是放你这茶几上了吗？这也能忘？啊？你,你去他家了？嗯，啊，就。周磊，他说郭威感感冒一直没好，然后不让他来实验室，我就嗯。停，别解释了。哼，你去他家的理由，我还能不知道是什么吗？你们俩分明就是排斥我。不想带我一起搞科研，你们俩排斥我都不是一天两天了，真的是，对，就是这样子的。谢谢云，你把话说明白，你为什么排斥我啊？啊，你为什么排斥我？你想干嘛呀？你怎么回事？排斥我干嘛？小郭，小郭，谢云去你家了，那那个姑娘知道吗？哎。难怪你进展不顺利，吃醋，吃醋，懂不懂？吃醋。哎，你们说什么呢？啊，没什么，说数据。吃什么？你想吃什么？过来，我告诉你吃什么。吃数据，赶快把数据给我统计出来。快。嫌脸小，苏墨，师师姐，你你也充钱吗？啊，对。嗯，墨墨快点，该我们了。师姐，要不你先？啊，不用，你去吧。阿姨，我也充一百。墨墨，我先打放，你快点啊。阿姨，我也充一百。谢谢阿姨，哎，师姐，我先过去了。五十，谢谢。哎，刚刚那个师姐是谁啊？长得还挺好看的。顾威的师姐，他们在一个物理实验室。顾威一天天对着这么个师姐，你们担心啊？你胡说什么呢？我担心，我担心什么呀？你对顾威一就这么放心哈、啊？什么放心的？跟我有什么关系啊？行行行,行，跟你没关系。不过要是我，我肯定要担心。毕竟顾威一那么花容月貌的，就算他不动心，别人也忍不住要惦记的。反正我不惦记，跟我有什么关系啊？肯定跟你有关系。第一个要破硫酸的，就是你这种在郭一身边的。你才找破坏吗你？我就是坏女人，女人不坏，男人不爱。坏女人，我要给阿克去买个饭了，马上就回来啊！哎，帮我看手机啊，我马上回来。嗯，小心。外面人出没了。又遇到了，咱
咱们还挺有缘的。是啊。其实有一件事情，我想问你很久了。你好点了吗？你现在可能觉得自己很伟大，但是我并不欣赏这种自我牺牲的精神，并且，你自我牺牲的同时影响了我。现在我希望你离开我家。走。你觉得我可爱吗？可爱。又遇见了，咱们还挺有缘的。嗯、是啊。其实有一件事，我想问你很久了。你觉得，你觉得男女之间有纯洁的友谊吗？啊？我是看你跟郭毅住在一起，但你们俩又不是情侣，所以我就有点好奇。还是说你们已经……我没有，我们之间很纯洁的。但是男女住在一起，多多少少应该会有一些，绝对没有。嗯、师姐、嗯，你这么问我，你不会喜欢顾依依吧？对啊。本来是跟我一起来吃饭的，怎么还没到？他不是在正校区做实验吗？早搬回来了，他没跟你说吗？没有。他可能觉得我不重，他觉得不重要，所以没必要告诉我吧。也是，你又不做实验。哎，桂叶，我去叫他。你不是想出去吃吗？怎么了？食堂饭太难吃了，吃不下。难吃，你跟唐明似的呀。请你出去吃，去不去？去。走。哎，等等，我得先把饭给阿克送过去。打电话让他下来拿。干嘛？我手机在你那儿啊。我手机落落食堂了，还还有我的饭卡。我手机丢了，我会杀了你哦。不用你动手，我自杀。你手机倒是在啊！喂，你朋友的手机在我这儿，还有你的饭卡
。那我现在去找你啊。我结社先回实验室了，一会儿来实验室拿吧。啊，好。梅迪奥在故意那儿呢，他回实验室了，咱们吃完饭去找他拿。阿克约了我去看电影，你拿了帮我放宿舍吧。行吧，那咱们先去吃饭。那我可得吃贵的。不行，不行，我没钱。忍心让他被江教授赶走吗？你可别拉我下水。你觉得我可爱吗？你要是再不说话，我就要过来了。好，可爱。这不是诡异的斯托同学吗？张教授，哎，来找小顾啊！啊，我来找他拿东西。啊，他人呢？不知道，在这儿呢。你跑那里面干什么去了啊？思考，思考。哦哦哦哦哦，好好好，那你们俩思考啊。嗯、等很久了吧？刚到，东西给你。谢谢，我先走了。哎，你去哪儿了？宿舍。什么时候回家？不知道。我等你，咱们一起回吧。别耽误你时间。没关系的，我我有关系。不用走了。又吃醋了，我什么也没干呢、啊。今天就到这儿吧，时间差不多了啊。好，教授，那我先走。好，我也先走。哎，周来，你等一下，你呀、啊、留下来，把实验室再给我仔细认真的打扫一遍。不是江教授，为什么是我呀？你还好意思问呢？你那只猫把实验室糟蹋成什么样子了？你看不着吗？你不打扫谁打扫？我我来吧。哎，江教授，他说他来，你好意思。你看看顾文义的觉悟，你再看看你。哎，不对，你们俩是不是要留下来开小灶？好，那你也留下来开小灶啊，慢慢开。哎，说吧，有什么阴谋？我等人，等谁？哦，我知道了。那你打扫、哦，我先走了，兄弟，你好好打扫。哎，问世间情为何物？没走了，你好好打扫吧。拜拜。小郭，你来这儿干嘛呀？我等人。等人呢？打电话叫他下来呀。打电话没接。
那要不然你告诉我你找谁，我帮你把他叫下来。啊，不用了，沈娘，我再等一会儿吧。来都来了，还不好意思了。你等的不会是他吧？那你上次说喜欢那个人是他？哦，不是。哦，你可吓死我了！人家小两口那感情可好了，你可插不了那足。他俩在一起了。你认识他们俩？这个男孩啊，天天在这儿等他，一出去呢，抱一堆书，这一走走一天，这谈恋爱还不忘了学习，我还挺看好他们俩的呢。哎，站住！这是女生宿舍，你干什么？阿姨，我东西掉里面了。打电话让他给你送下来。哦。胡闹！你会想我啊？<笑>顾文义，你来这里干嘛？等司徒墨。哦，上次不好意思啊，上次，什么上次？上次怎么着你了？就上次咱们去默默家给他煮粥那次。嗨，那你怕他干嘛？你这不好人好事儿吗？他以为我在撮合牛默默，生气了。本来你不就是在撮合我们吗？<笑>哦，是我错了，对不起。我接受你的道歉。不会，啊，咱们聊聊吧。按照之前的情况，咱俩给打一下了吧？你跟司徒墨说你和王山的事儿了吗？我俩早说清楚了。说清楚的意思是……哎呀，顾卫一，你这样子还真少见啊！咱俩怎么也在宿舍住了四年了吧？你也就今天像个人。回答我的问题，说清楚就说开了呗。他不喜欢我，我也不喜欢他，一拍两散。他呢，可以喜欢别人，我也可以找黄山。谁也不爱谁，真的吗？不然呢？不是我说，顾威，你把我当什么人了？哎，我可是被默默伤得太深了，我这心里都出阴影了。不是你笑什么？我还没说你抢兄弟女朋友的事儿呢。你就一渣男，知道吗？那时候他是你女朋友吗？啊，差一点就是了。哎，你这个样子真欠揍。那就打一下，输了你不能再他的陌陌。今天是个疯子吧你？你找我？怎么不接我电话？洗澡去了，手机放客厅。你回去了？嗯。为什么不告诉我？为什么要告诉你、啊？没什么事，我挂了。被挂电话了吧？默默可不是好对付的哦。啊、哦，
司徒墨，司徒墨，我再也不叫他默默了，啊！神经病！开拍啦！哼，拍拍拍，拍得进去的玻尿酸、苏含顺红胶囊水。跟我一起拍出水光机。你觉得我可爱吗？可可爱。你不是有钥匙吗？你没听出来我把门铃按成首歌吗？没。听。如果我要仙女棒，变大变小变漂亮，还要变个都是麻花、巧克力和玩具的家。如果我有机器猫，我要叫它小叮当。筑墙顷刻时光隧道，能去任何地方。橙汁好喝吗？你喝十几瓶试试。那你要不要试试用杯子喝？这不是杯子吗？苏苏木。干嘛？你不是广告公司的吗？怎么所有产品的评测只跟味道有关、啊你看什么呢？给你看看神奇的东西。不想看。看看吧过来看，放大两千倍的橙汁儿。呀，这是什么东西？怎么在动啊？微生物吗？我看看。不是微生物，是在做布朗运动的微小粒子
你的小可爱突然出现。你觉得我可爱吗？要是再不说话，我就要过来了。你能不能先回房间？你影响我工作了。这个给你，什么东西啊？你自己看。不稀罕。呀，这个不是绝版了吗？他在哪儿买的？嗯，好喜欢。把它带回来了，哎，让我玩玩，让我看看。实验室只有你一个人住在外面，现在有一个光荣的任务需要你去完成。我没兴趣。哎，江教授不让把小猫养在实验室，而且这几天宿管管的特别严，你忍心看小猫无家可归啊？忍心。哎，你这个没有表情的杀手！哼。昨天收到客户的消息，他们的代言人换了。换了一个新人，叫林植存。哦，对，林植存 j a n 一会儿你去查一下他的资料，整理一下。好的。这个代言人一换呀，大家的思路也要换一下。不要再想着大明星赵雪玉自带流量这个事情，也少考虑一些拍摄的难度。一切的一切都要以创意出发。丽娜，这两天一定要交几个方案上来。好。哦，对了，还有一件事情。嗯，最近呢有一个平面广告设计大赛 ，O A 上已经发布消息了，大家感兴趣的呢可以去看一下。嗯，郭一，你怎么在这儿啊？白叔。嗯。广告学概论，干嘛呀？你要考广告系的研究生啊？随便看看，随便看看，我怎么觉得不是随便看看？让我想想，谁在广告公司工作来着？我知道。<笑>我先走了。哎哎，别走别走别走，我还没说完话呢。你们先聊一下，我再看看啊。哎，你买这书干嘛？最近司徒莫总是无缘无故生气，我在想是不是工作的关系。你怎么了？你不是说你对司徒莫已经……我这是喜极而泣啊！你终于长大了，懂得主动出击了。哎，你就指着这本书，想知道司徒莫怎么生气的？不然呢？女孩子生气无非就几种情况：没吃饱，没睡好。大姨妈对他们不友好，不是吧？这样，你把最近的情况跟我说说。哇，这个林志存有点帅啊！真的吗？发出来，我发群里了，你看啊。好。我看帅不帅？哎，出来了！你帅不帅？帅不帅？还行还行。啊，你看他的嘴巴，嗯，想不想被他亲一口？不想。那你对付费还挺专一的呀、啊。我们付费不是，不是什么，不是男女朋友。那你和谁是？你看，你这个表情就是有问题。你快从实招来，回你的座位去。误会。走了。
吗？没有。骗人！你刚刚那个表情明明就是有。还是说你又遇到一个喜欢搞暧昧的人？可爱，可爱。最近的情况大概就是这样。那也就是说，司徒莫生气，不就是因为你那个师姐的出现吗？那简单，他就吃醋了。江教授也跟我说过，可能是吃醋，但是他最后一次生气是在实验室外面，师姐并不在场。你确定？你再好好想想，到底在不在身边？他在楼梯间里，师姐在逗猫，他应该是听到我们对话吃醋了。孺子可教，司徒莫我还是比较了解的。这样，你以后有什么事儿就来问我，由我给你做军师，追司徒莫，易如反掌。你不是也没追上吗？你今天还聊着呢。哎，不跟他聊了，咱们走。咱们看电影去，不理这些单身狗。走啦，拜拜。师姐，别指望顾卫义了，他不肯养。哼，冷血动物。顾卫义，你家真的不能？师姐，别求他。不稀罕，让他有一天良心发现，痛哭流涕，悔不当初。给我吧，我养。我不给你啊。你闹什么呀？他都同意了，赶紧把猫给他。当初说不养的人是他，现在他说要养我就养啊。我跟你说，就算我跟小猫露宿街头，饿死、冻死，都不会要他一点施舍。你说我把小猫放在流浪动物之家养两天，然后过两天再把它娶回来，他们能同意吗？你打电话问问。嗯，好。周雷，给我养吧，我真的想养。我不给你啊。那你要怎么样才能让我养？你求啊，求你，顾威严，你今天怎么这么爽快啊？我一点满足感都没有。猫给我的时候放包里，啊。太搞笑了！哎呀，我就先聊聊天儿。对，你是。真的哎，哎，你看他背着一只小猫，我觉得他一定很善良。那你去试试呗，这样不太好吧？去去啊，好吧。你好，嗯，我觉得你这个小猫好可爱啊，我一直想养一只猫。咪咪，不是我的。那你这个包哪里买的？我也不知道。我可以加你个微信吗？看、啊，哪来的？回家告诉你，走吧。哎，帅哥都是别人的。哎哎哎、为什么会有猫啊？你想养猫啦？周磊的。让我帮他看进去。哦，喵，可爱吗？还行。师姐说猫这么大的时候最可爱了。是吗？哎，走太快，小猫会晕的。
。算了，再反送你一条司徒墨教我的秘籍——烈女怕长狼，粘着他，不管他去哪儿，你就去哪儿。干嘛？我不知道怎么处理这只猫。不知道怎么处理，你带它回来干嘛呀？周磊说最近宿舍查的严，没地方养。师姐也住宿舍，你来照顾它吧。凭什么呀？我不喜欢猫。不喜欢带它回来干嘛呀？因为有人好像误会了。那天在楼梯间，我说的是猫可爱，不是师姐可爱。其实不会放你出来的，我对猫过敏，不要再说了，我是不会心软的。你自己。出来吧你！干嘛呢？我过敏。你真的过敏呐？皮皮虾过敏，猫也过敏。你过敏东西怎么那么多呀？我真的过敏、啊。那我把它抱回我房间了。好可爱呀！司徒墨一直躲在房间不出来，我没办法粘着他。什么呀
。那你去他房间呀。他有猫。什么猫啊？他不说了，你就把他骗出来呗。哎呦，我看电影呢，拜拜。怎么了？没事。让他在房间里吧，咱们出去。你出去就好了，我们为什么要出去？我要跟他玩儿。你出去的时候记得把门关上，别让他跑出去了。哎。来喝水。司徒梦，怎么了？出来一下。我跟司徒叮当玩呢，开门他会跑出去，对不对呀？谁？司徒叮当，我给他取的名字，你叫我出来干嘛？咱们打扫卫生吧。大晚上打扫什么卫生啊？家里都是猫毛。那女儿远远扫一下就好了。然然累了，需要休息。我也累了，我也需要休息。爱洗澡，皮肤好好。哦哦哦哦，小心跳蚤，好多泡泡。哦哦哦哦，舒服吗？长得好，只要泡冰刀就给你洗澡，水一点都不可怕的。叮当最乖了。哎、被猫挠了？没有，就是它怕水，我一放下去它就叫了。这什么？蚊子咬的，我自己挠的。你对猫不过敏了？你坐下。别过来啊！不要生气了，叮当不是故意的。再生气我要过来喽！好、哦，我不生气，你别过来啊！不生气。嗯，叮当要吃小鱼干儿。这这有毛病？不行，我就要吃小鱼干嘛。我行，我我给你买。嗯，叮当为了感谢你，他要亲你一口。你干嘛？我要客气嘛，来吗？来，快进。我建议你别过来啊。过来会怎样？怎样？怎样？过来亲你了。又不是没亲过，你上次喝醉。我开玩笑的，不要当真啊！啊！哪儿订酒店划算？国卫一，这题你来吃。这么多选择好难啊！这题虽难，但有规可循。旅行旺季受到供求关系的变化，酒店平均会涨价百分之二十。考虑到第三方优惠活动，可抵消涨价，甚至价格更低。解出来了，携程 A P P 黄金会员，优享酒店八折起，非常划算。科学怪人果然厉害。
你到底要带我去哪儿啊？到了。游乐场，你带我来这玩吗？我去门口等你啊。必须找一个让司徒墨没法离开的地方去表白。你坐下，别过来啊！不要生气了，叮当不是故意的。再生气我要过来喽！好、哦，我不生气，你别过来啊！不生气。嗯，叮当要吃小鱼干儿。这这有毛病？不行，我就要吃小鱼干嘛。行，我我给你买。嗯，叮当为了感谢你，他要亲你一口。你干嘛？不要客气嘛，来嘛，来，来来来。我建议你别过来啊。过来会怎样？会怎样？怎样？过来亲你了。怎么没亲过？你上次喝醉。我开玩笑的，你你别当真啊！啊操喝多了，然后就睡着了，然后天就亮了呀。你要收哪件衣服？我帮你收。我自己收。你要是有录像功能就好了。双胞的书包拉链拉好了吗？拉好了。那就好，怕你忘了。你怕我忘了？现在就给我喝！这这一大早上，喝！我又要去实验室，少啰嗦，喝
喝不下了。那你想起来了吗？现在呢？我想起，想起来了。想起来就好想起来就好。我们改错画是谁 啊？ 哦， 我想做个简单的消毒剂。那你拿滴管搅拌啊。是广告那个方案，丽娜姐不是让咱们也做一个吗？你不觉得丽娜姐真的很爱让实习生做事吗？每次都让我们做方案，做了又不用。喂，你都没有在听我讲话呀？姐，那个，反，我最讨厌人家说话说一半了。没有，就是想说你方案写完了，等我去交吧。发烧了吧？因为每次都是你先写完的。那我这次等你一起交喽。这差不多。咖啡给你，去写方案吧。好吧。主要看他内部结构，然后把数据记录下来。我小猫怎么样了？挺好的。他有没有想我呀？啊？别闲聊了啊！你这小猫有什么可聊的？实验室里养猫，不正业。我告诉你，周磊，你就是受这些乱七八糟的心思影响。你看看，每次你的成绩不是小组垫底儿。那您带回去啊？我为什么要养啊？因为您不让养在实验室，而且是那儿宿管吧？他们也不让，这难道不是你们全家害了我们全家吗？可这，哎，哎，哎呀，做实验，做实验。
。方案都在午休之前交，下午三点钟开会讨论方案。某某，安排会议室。好的。三分球了吗？看到了，帅不帅？帅，特别帅。我带你吃饭去吧，你都学一天了，带你吃顿好的。嗯，我再看你拿会儿吧。你脑力活动可比我体力活动累多了，必须吃饭去。哎呀，走吧，走走走走。走走走走走走我走了。我走了。好了，加油。吃什么呀？刚才啊，这个学校通知，他下午四点咱们实验室。进行这个例行的设备检查，所以咱们三点钟之前把手里的活都干完、嗯、啊！呀，哎，我正好我们学校有事儿，我还不知道怎么请假呢。郭爷爷，我刚预约了门诊，下午正好可以带小猫去打疫苗。没时间。你怎么一天到晚老没时间啊？你养了它就得对它负责任。我们专业下午考试，我已经请过假了。对。小姑昨天就请假了。师姐，你下午能带小猫去打疫苗吗？我下午也请假了，我要改论文。大学生不是很闲的吗？我是研究生。别看我啊，我还是教授。教授最闲了。江教授。<笑>我吃饱了。你们抓紧吃吧。你们交上来的方案我都看了，一团糟。就丽娜的方案还可以看，但是丽娜，你作为 ZCD， 我希望你不要私藏，多给组员们一些指导建议。好了，你阐述一下吧。好。从健康的角度出发，把代言人零植存定为为一个有着亚健康问题的电脑程序员，并且是目前最受欢迎的经济适用计划男，做什么事情都用完美的表格来衡量做实验专心一点啊！你要再不认真做实验，我就把那只猫放在实验室外面去。我做实验，我认真做。小郭，试试另外一种调节的方法。
最低能。哦，你发什么呆啊？教授，啊，我有个问题想跟你探讨一下。啊，啊，你说。我也想参加讨论。啊，那就一起吧。是感情问题。哦。啊，好吧，你说吧，我们听听。我在喝醉无意识的情况下亲了司徒墨。啊！但是我忘记了。我想起来之后想再亲他，他推开我了。这是不是证明他讨厌我？但教授，您之前说他吃我的醋，那应该是喜欢我的呀。他肯定讨厌你，你这就是耍流氓。别胡说，那耍流氓人家早报警了，现在不是没报警吗？我还是回家问清楚吧。我要是他，绝对把门一关，你说什么都不会听的。小顾啊，你呀、啊，先别着急。你想想啊，司徒墨这个坚固的堡垒，咱们也不是第一次想要攻克了。之前没有成功，是因为咱们的方法还不够科学，所以现在我们就要从科学的角度出发，找一个更好的办法，一举把它拿下。咱们大家都想想。嗯，科学的方法。哎，有了。我问你们，科学是什么？科学就是不断的提出假想，去推断，去求证。所以呢，我们现在就要根据现有的不，而是仅有的这三种假想推导求证。呃，江教授，哪三种假想啊？你想想，喜欢，讨厌，不喜欢也不讨厌。顾威义分析的很透彻。这第一种，当然就是喜欢，对吧？这种推断很简单了，就是无论顾威义做什么，他们的结果只有一个，那就是一定成功。哎，那第二种假想呢？这第二呢，那就是讨厌了。这是我根据目前司徒茂推开顾威义的这种行为所能分析出的最有可能的情况。不过要想求证的话，会有一个弊端呀，小郭。就像周磊刚才说的，很有可能司徒墨会避而不见，导致你们两个人根本就没法沟通。综上所述，顾维义必须找一个让司徒墨没法离开的地方去表白，而且这个地方必须有点浪漫。哪有这种地方啊，蒋教授？那就是你们想的事儿了，我就不知道了。哎呀，这时间也差不多了，你们两个抓紧把手头的表格做完，然后就离开实验室。一会儿学校的人就来检查了啊！哎，江教授，您别忘了带小猫打疫苗。哎呀去个地方，去哪儿啊？你跟我走就知道了。你帮我拿一下。喂，丽娜姐。好。明白了。嗯，好的。你刚才说带我去哪儿啊？带你去吃饭。我在公司吃过下午茶了，不饿。那再吃一顿吧。我不想吃。啊
آه تو با؟ نمان دا دیا چی نارا؟ دا لن 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 دیا چی نارا؟咪好呀你好呀你干嘛宝宝你不是猫过敏吗我可以克服克服什么啊走了拜拜咪咪陈教授通过这次对拓普平台上强光联互相作用的费米子和波色子经格体系的系统的数值研究发现了阿贝尔型分数量子波尔效应和非阿贝尔型量子波尔效应你说什么哎小猫抓着我了过来过来嗯对你
你想说什么？现在可以说了吧？我想说，今天走。江教授，郭毅，这小猫打完疫苗之后回来，突然就不动了。周磊的电话也打不通。好，我马上回去。我要立刻去趟宠物医院。为什么教授，你干嘛呢？哦，我原来抽烟，后来戒了，这毛病改不掉。一紧张就就就就想抽。哎，医生，怎么样？我们那宝宝怎么样？没事的，就是有些发烧和嗜睡。有些宠物猫啊，打完疫苗之后就是这个反应，没问题的。要宝贝，打完针休息休息啊。轻一点，让他休息一会儿，啊！可是他得回家呀。不用，一会儿你们先回，等他醒了呀，我带他回家。他一直都是住在我家的。从今天开始啊，就让他住在我家，我养他。可是，没关系。教授，这是我们的猫。我，你想想也可以。等我要最后抱一抱它。嗯，那你轻点啊。轻点，他刚打完针。轻点，轻点。不去救圆圆吗？他需要自我成长。冲点钟。你什么时候去洗澡？啊？我想先通下水道。那我就通了下水道我通好了，你可以洗澡了。你不是没吃晚饭吗？想吃螺蛳粉吗？
你醒了？嗯嗯。什么味儿啊？螺蛳粉。哦，是。嗯，你去方便等吧。为什么会突然做螺蛳粉呢？你昨晚不是没吃饭吗？不怕也没有人会一大早就吃螺蛳粉吧？哦，那我去买粥吧。哎哎哎，不用。你坐吧，我吃，我去旁边等。马上好。星期一晚你不吃吗？我在外面吃过了。你尝尝，你尝一口。你不吃啊？不吃我吃啊！嗯。威呀。嗯。你看着我吃，我有点尴尬。我等你吃完稀饭。威亚，嗯，你要不喜欢这个味道，可以先回房间，我自己吃完会收拾的。没事儿，一碗螺蛳粉而已。好。回忆啊，我你是不是喜欢我？哪儿订酒店划算？国卫一，这题你来吃。这么多选择，好难啊！这题虽难，但有规可循。旅行旺季受到供求关系的变化，酒店平均会涨价百分之二十。考虑到第三方优惠活动，可抵消涨价，甚至价格更低。解出来了，携程 APP 黄金会员，优享酒店八折起，非常划算。科学怪人果然厉害。能表白成功才有鬼嘞！哎，我问你，你为什么非在碰碰车上表白？游乐园很浪漫，而且碰碰车上还没办法下车，必须听我把话说完。哎，那你就不知道游乐园还有一个地方叫摩天轮？你想要的效果，那儿也能达到？这都不重要了，重要的是我现在发现它有一个关于我的评分表，上面我是负十分，所以我想。<笑>不是吧，零分也就算了，你负分。我现在怎么办？还能怎么办？把分追上去再表白呗。作为一个学霸，不打无准备之仗，你不知道啊？不过负分，也太过分了吧？啊？挂了。哎，谁谈恋爱？他就是他，一天不务正业，就知道谈恋爱。哪个学妹啊？司徒木。归一啊。哎，我。你是不是喜欢我？
，我我的意思是说，你是不是偷看了我那个表格啊？啊啊，算了，也也也可能是巧合啊。是。嗯，真的是巧合。是，我喜欢你。哦。所以呢？所以，所以什么呀？所以你喜欢我吗？嗯。嗯。海水定居，擦肩装出甜蜜，让我平静的心泛起涟漪。明天的天气，天晴或下雨。全凭你与其确定，你逃避还是入侵？为何若即如离，总是在不经意就能？上班了。啊。思墨，你要迟到了。也不问我，我到底有没有？哎，你听说了吗？那个城市广告，好像说赶着推新品要选丽娜姐的方案，马上开拍了。什么时候啊？需要我们过去帮忙吗？这个还不知道，等等吧。不过我还挺想去的，毕竟这个林志村那么熟。
。佳儿，如果说一个男的跟你确认了关系之后就变得很冷淡，那他是不是恋爱高手？那，你想告诉他是谁？还没好啊，郭爷。哦，江教授，您找我啊？哎，周兰。呃，他怎么没在啊？啊，没事，先坐。来，咪咪，回去休息了啊。来了，夹着尾巴，再回去睡觉喽。哎呀，好好待着啊，一会儿再玩。哎呀，你们都不知道。就这小猫，昨天可把我给吓坏了。不过这一缓过来，我发现啊，真能吃，一顿饭吃一条鱼。江教授，您是让我给小猫交生活费吗？哎呀，不是不是。哎，郭毅啊，你和司徒同学的事儿怎么样了？啊，对啊，你又在找表白，成功了吗？又没成功,成功。哎，今天早上成功了。嗨，你说话能不能别大喘气啊？我们实验室终于有人知道谈恋爱喽。江教授，我也知道啊。你那帮女同学写作业的不算，为什么不算啊？你牵过手吗？你拥抱了吗？你接吻了吗？你，你你，你知道什么叫谈恋爱吗？你笑什么笑？你就知道。江教授，你看吧，太不知道。郭<笑>毅。告诉他，表白以后都发生什么？告诉他，告诉他。姑爷。上班了。啊。他今天化妆了吗？怎么好像特别漂亮？思墨，你要迟到了，早点回来。郭毅，所以你表白完发生什么了？那么短时间，牵手了，拥抱了，接吻了，都没有。你看吧，我就说他什么都没干了。听过，我知道，喝醉那次吧。<笑>好吧。所以说啊，你得向人过意学习，搞科研你不如他，你谈恋爱你。江教授，您今天找我们来到底要干嘛呀？哦，哎，这么个事儿啊，呃，咱们的这个量子反常霍尔效应这个实验呢，一直以来都是受到国内外的关注。我之前带的这个博士生陆检师啊，也是为了这个项目跑到德国去交流。之前没有让整个小组过去，一是考虑了经费问题，二呢是觉得咱们这个项目还不太成熟。不是江教授，您到底想说什么呀？呃，现在呢，这个德国海德堡大学呢，给咱们发来了邀请函。江教授是那个量子力学的创始人波恩的海德堡大学吗？嗯，我想去。海德堡大学那边呢，给了咱们两个名额，啊，呃，这其中一个呢，你们也知道，谢雨云，你们的师姐，从研究生开始一直跟着我在搞这个项目，那么还剩下一个名额，最终呢，就是在你们两个人当中产生。那这样吧，教授。我们来考试，是
，谁考得好谁去。名额的事儿呢，你们也先别着急，啊，我也会尽量想办法。就算没有办法，最后我也会通过综合的评定考量，再决定，好不好？嗯。拍拍拍，拍得进去的玻尿酸、色含氏红胶囊水，跟我一起拍出水光肌。这是在勉为其难的陪我学习。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这么晚了，你不要约会吗？约会都这样。哎呀。先看我的呗。不是说了，别影响我约会吗？准考证，准考证，考研的准考证。哎，那我的呢？你给我看看，咱俩准考证是不是连在一起的？你说要报名的时候，已经过了报名时间了。啊？不配。你真的想考研吗？我想啊。可是你连考研报名时间都懒得去查。我。傅佩，你到底喜欢什么？想做什么？你知道吗？如果你知道了，我希望你能开开心心的去做，而不是被我的未来困住。自从我们在一起之后。你篮球不怎么打了，很少跟朋友们出去玩，每天就是陪我学习。虽然你总说你很喜欢很开心，但我知道你就是在勉强自己，因为你怕我没有安全感，怕我胡思乱想。但我真的不想看到你这样，跟你这样的相处，你总有一天会累的。我不累。但我会累，因为我会怕你觉得累。我说了，我不累。本来我们俩之间就是我先主动。虽然你说你喜欢我，但我真的不知道这段喜欢能维持多久。所以归根结底，其实从一开始你就不相信我对你的感情吧？不是这样。行了。别说了，傅佩。今天这个会议呢，主要还是超维的橙汁广告。广告明天就要开拍了，大家也都知道，他们临时换了代言人，费用也砍了一大半。但是呢，拍摄过程我们已经做了相应的调整，剩下的就是执行层面的问题了。大家有什么想法可以说一下？嗯，我建议这次拍摄由我带着默默还有 Jane 去，因为这次拍摄比较简单，他们都还没有去过现场，可以学习一下。不用去那么多人了，拍摄很简单。嗯，就默默去吧，明星也不是什么大牌。如果你要有不懂的地方的话，可以打电话沟通。好的，呃，四二姐，我可不可以也去啊？哦，你明天陪我去跟陈总吃个饭。啊，好。
，那就这样了。丽娜，一会儿你把流程告诉默默。好。四大姐 j a n 对了，明天我们去跟陈总吃饭，他可是你爸爸的老朋友，到时候我们好好聊一下关于下一季广告投放的问题。好，四大姐，帮我把帅哥看够本啊，指定必答。哎，我一会儿打印他两张照片，你帮我弄个签名回来。不行，显得我不够专业。我不管，万一他红了呢？我是不会帮你要的。不管，走了。你有本事永远别给我发微信江教授，故意玩手机。江教授，我在实验室从来不玩手机，我觉得这才是一个科学家应有的姿态，特别是要去德国那种严谨的国家。哎，我明明看你玩过。我哪有玩、啊？好了好了，那天咱不是说过吗？休息时间啊，大家愿意做什么就做什么。可是我休息的时候都在努力学习啊。人家小顾现在在谈恋爱，你跟他能一样吗？谁谈恋爱？他就是他，一天不务正业，就知道谈恋爱。哪个学妹啊？司徒木。哎，你别问了，问了你也不认识。不认识。我也认识。哎，你们怎么都认识他女朋友啊？为什么我不认识啊？郭叶，我要认识你女朋友。想得美。哎期待什么呢？微信都没有一条，还能来接我？没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草。草你怎么来了？真的。人人挺多啊，车应该快来了。到我前面来吧。要不你坐吧，你坐吧，没事，我坐那边去。我去吧，还是我坐吧。挂电话。
我来吧。鞋穿错了。哦，我我帮你吧。呃，我我我我我自己来吧。干嘛？想咨询你一个问题。说。我跟司徒墨在一起了。啊，是为了炫耀是吗？想问你，正式在一起后的第一次吃饭怎么安排？你问我？要是钱呀、啊，我肯定告诉你什么浪漫烛光晚餐呀、啊、牵牛排啊，你一口我一口啊。我跟你说，现在我看清你女孩的真面目，你越是在乎她，她越是认为你对她的感情不长久。我知道了，再见。哎，我操！气死我了！苏梦。怎么啦？咱们晚上吃牛排吧。啊，我准备洗澡了，要不还是在家吃吧。我明天得早起。明天不是周末吗？我明天要去拍摄现场。嗯，那我订外卖吧。好。停电了吗？不对啊，洗手间灯亮着。这不是有电吗？对不起，你继续，你继续。要不，咱们还是把灯打开吧。笑什么？没，我们一会儿吃什么？外卖。啊。先生您好，您的外卖。谢谢。点了什么？牛排
。我觉得经营这个生活不太适合咱们。我也觉得。等一下。你就把这个当猪大排吃，看我。其实，我觉得咱们可以切开吃的。吃。啊、哦。嗯。嗯，好吃。咱们看电影吧。看什么？鬼影。行我去把灯关了吧！别别别别别关了，别关了。想不想喝啤酒啊？你喝酒要干嘛？有些事儿。怎么了？我和芙蕾吵架了。他欺负你了吗？你压根儿就没给他报名、啊。我就是觉得干得好，父辈也有今天。但是我这么一想，我好像真的很不尊重他。没事儿，他不需要尊重。他还觉得，我好像一开始就不相信他。没关系的，他不值得相信。不对，你骂的好像是我男朋友哎。那，你要不要也骂我男朋友？你和科学家什么时候啊
，昨天。天哪，那咱们宿舍除了虎妞都脱单了？也也不是，说不定我马上就要恢复单身了。你别想太多了，付费逛年会回来求你的。这样吧，你周末来我家复习，别的不说，你马上要考研了，必须要先好好复习。那不行，你们俩才刚热恋，我就去当电灯泡。而且我现在一看到顾威仪，我就犯怵。其实，他人挺好的。外面冷，我回房间了，进来打吧。默默，你在听吗？在，你继续说我是这次负责拍摄对接的司徒墨。司徒小姐，还没必要在这边喝西北风，便自我介绍吧。这边请，这边请。辛苦了。这边，这边请。导演好，导演好。你好。我们家小林啊，第一次参加这么大的广告拍摄，有什么问题您直接说。千万不要客气。瞧您这话说的，这年轻演员啊，还得靠自己努力。导演，你看这桌子放这可以吗？呃，你拿走吧，不要了。小林，赶紧跟导演打个招呼啊，让导演啊多多关照，这样咱们才能早收工。导演好。哦，好。来，英子，你给我过来一下。不好意思啊，导演，有你这么打招呼的吗？自己去装发吧。懒得理你，哎，司徒小姐，麻烦您在我们家灵芝村去装发吧，我跟导演还有话说。好的，李老师这边请。李老师，李老师，李老师，咱们现在可以了吗？好想顾威义呀
很帅吧？啊？我说没见过像我长这么帅的吧？你帅，我天天见。哎，我说你实习生吧？你怎么知道啊？打招呼呢，直接找我略过我经纪人，拍马屁也跟不上趟，一看就是新人呗。嗯，对不起啊，给你贴麻烦了。各位，麻烦先出去一下，我跟小林有话说。好的。以为你现在是个腕儿了，刚才跟导演打招呼那什么态度？不知道的人还以为你是当红的小鲜肉了呢。林志聪，你要是真聪明，今天广告公司派来跟你对接的那个女孩，你也没看出来。一个实习生，你说你要真是个厉害的人，他们能给你派这么个人吗？自己好好想想吧。实习生怎么了？哪儿订酒店划算？国卫一，这题你来解。这么多选择好难啊！这题虽难，但有规可循。旅行旺季受到供求关系的变化，酒店平均会涨价百分之二十。考虑到第三方优惠活动，可抵消涨价，甚至价格更低。解出来了，携程 APP 黄金会员优享酒店八折起，非常划算。科学怪人果然厉害。你现在是个腕儿了吗？刚才跟导演打招呼那什么态度？不知道的人还以为你是当红的小鲜肉了呢。林志存，你要是真聪明，今天广告公司派来跟你对接的那个女孩，你也能看出来吧？一个实习生，你说你要真是个厉害的主，他们能给你派这么个人吗？自己好好想想吧。实习生怎么了？这个是我们今天的脚本，你都看过了。看过了，我们就是会按照这个顺序来进行拍摄。好，所以那个拍摄的时间可能会比较长，到时候得跟演员协调一下。嗯，没问题吧？你放心吧，来。好。导演，你帅。啊，对了，默默，你把脚本打印一份，给演员。好的。嗯。然后我现在讲一下我们接下来要拍摄的内容。首先，你扮演的是一个特别牛的一个黑客，然后由于每天忙着如今电脑呀，所以导致工作量大、体力不支，所以精神状态非常不好。但是啊，你喝了我们这个超维雪莉橙以后啊，你马上就精神百倍，然后一下子就入侵了这个外星的电脑，阻止了一个外太空对地球的大规模袭击，拯救了全人类。我好无聊啊！我好无聊。
，注意到卫生。哎，好嘞。哎，别坐。哎这不行。没事没事，还好有外套。为什么不能坐？器材箱是不能随便坐的，这是行业的规矩。刘助理长，你犯不着总是以身试法，让所有人都知道你是实习生吧？我我第一次跟这样的，我不太清楚。坐这儿吃吧。嗯。要么你坐地上也行，没人管你。谢谢谢谢。你为什么不去休息室吃饭呢？不想见琳达那个老巫婆呗。我减肥。你还减肥呀、啊？不怕被风吹跑吗？<笑>我的脸跟你们能一样吗？我那是要放大到大银幕上，这千千万万人反复观察、反复讨论的脸。哦，这“哦”是什么意思？你是在嘲讽我吗？我吃多了打个饱嗝而已。切。Three, two, one, action. 超维果粒橙，补充你一整天所需。谁的手机啊？哎，导演，不好意思啊，是我的手机。啊啊啊！对对对，对不起，对不起，导演。你在干嘛呢？工作啊，你呢？在干嘛？我在想你的工作，需不需要我协助？你能协助我什么？这样太婉转了吧？你有没有什么东西忘了带？我可以帮你送过去。到门口了，等我一下，拍完这一组就休息了。不着急，慢慢来。你好，我是双杰影业的艺人经纪总监 Linda， 有没有兴趣做艺人？没有。啊，没关系，再考虑看看，可以上网去查一下我们公司。再给我答复也一样。不用了，苏子墨，等很久了吗？没有
找我啊？那我再休息一会儿。今天早上起太早了。肩膀怎么了？呃，有点酸。那我帮你按一下吧。这样吧十分钟。一点点的感觉，一点点的浓烈，平淡的生活都转变，像被温柔占据，把故事缠动这几月，鼓足勇气许下诺言。我想陪你走更远，这是我所有思念，一起比肩幻化最感动的画面。我想陪你走更远，无论世界的变迁，至少这双手依旧紧紧的向前，让一首情歌的时间见证我们的永远。喂，丽娜姐，你在哪儿呢？快来就医室。好的，好的。他们找我有事儿，你回去小心点。我先走了啊。我这都是按照你们要求准备的，你看我们这儿也没别的款式了。那能调吗？来不及了。有没有看看哪个工作人员的衣服可以借一下呢？工作人员的衣服太 low 了，根本穿不了。啊，我知道了，你们等我一下啊。这个忘记给你了。这个不重要，你把衣服脱了。啊！脱衣服。这衣服怎么这么素？一点设计感都没有。故意穿着可好看了，没问题吧？我觉得这个，我觉得没问题。我们快点拍，拍完就回去了，好吧？我去个洗手间。再帮我点杯咖啡啊！好，启动。好的。这天也太冷了。呃，那个能借你衣服用一下吗？能。谢谢。林老师，现场已经好了。冷吧，快穿上衣服。我去赚钱了，你要乖乖的，不要和其他小朋友打架哦。走了。Three, two, one, action. 超维雪莉橙补充你一整天所需，钙、铁、锌、硒、维生素一瓶全搞定。啊，这个不错啊！哎，来回放一下。哎
，你那兜里什么东西啊？导演，要不我们再来一遍？再来一条吧，再来一条，快！来来来，再来一条，再来一条，来抓紧时间了啊 ！Action！ 超维雪莉城，补充你一整天所需，钙、铁、锌、硒、维生素，一瓶全搞定。好 ，OK 啊，出工了，辛苦了大家，谢谢大家，哎，辛苦了，辛苦了，来，辛苦了。把那个今天的素材扛走。辛苦啦，辛苦啦！你稍等一下，我去给你拿外套。请给我未来的丈夫，林志纯，妻子本人。呃，那个，是我同事闹着玩的，你不用在意的。这几个照片角度一般，我本人是不是更好看？给我。干嘛？不是要签名吗？呃，其实不用的，我同事就是我，我我就是闹着玩的，哎。告诉你，不要太感动哦。泪如雨下。老师，把衣服换一下吧。好嘞。你衣服直接给我吧。你等一下啊。我刚刚用你的衣服去拍摄了，咱俩换一下，你把这个还给我，我去拿给他。你等一下啊，天天，天天辛苦了。你也辛苦了。我说你这小实习的还挺能干嘛。哎，谢谢。接下来还要一起工作很长时间呢，做好准备。嗯。不要再做那个摄影器材箱了，好不好？好，对不起。这样吧，我们加个微信。啊，好，好呀。你找我吧。超级无敌帅就是我。好，那我走了，辛苦了，拜拜。怎么了？不走吗？走吧。去哪儿？约会。你怎么会带我来这儿啊？逛街吗？晚了说约会到了这种地方，不对吗？对，只是我以为你会带我去图书馆或者是科技馆之类的地方。你想去吗？你说呢？那走吧。来呀，我都好久没逛过街了，走，走啊，快来快来快来快！勾着手一步一步一步一步，你身边环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了，清醒和你遇到，睡着都会痛笑，就是如此让我心跳。我尝你的，差不多了。我还是觉得你的好喝，你给我尝尝。嗯，这两个一起吃也好喝。好不好喝？好不好喝？哇，好喝！好喝。爱你的微笑，哦，爱你的拥抱，你猫咪般讨好，我防御全部无效，这感觉谁都替代不了。勾着手，一步一步，一步一步，你身边环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了，清醒和你遇到，睡着都会痛笑。肩膀太露了，这件怎么样？一个肩膀都不行。裤子太短了，衣服也不行。这个好。
，想玩吗？我确实好奇，我没进去过。那我们进去啊？怎么进去啊？我们不是孩子，也不是家长。等我一下。哎呀！这个宝宝归你了。你哪来的宝宝啊？走吧。还给你啊，谢谢。闺女，拐卖孩子犯法的。小朋友，你叫什么名字啊？小杰。那你偷偷告诉姐姐，你认不认识那个哥哥？认识。啊？不认识。那你告诉我，你们是怎么认识的？啊，告诉我。进去吧。去玩吧，去吧，注意安全。你想去哪儿？后背。好了吗？我给你贴。你想贴哪儿？哈，啊，你贴脸上吧你。啊啊啊啊啊！爸爸妈妈注意了，孩子已经进去了呀。叫你呢，进去了。喂，露露，你在哪儿呢？我刚刚哥在排队等吃饭呢，怎么了？我想找你陪我吃饭。找付佩去啊，正好可以和好。我就是想跟你说付佩。哎，等我们了，等我们了，快走吧。你们去吧。牛牛，哎呀、哎哎，干嘛呢？你陪我聊聊天呗。不聊我这觉得穿的。哎，大花大花，啊对对对，东六十方向躲了个人。哎，那个冲冲冲冲冲冲。哎，走走走，那边。去找你聊天吗？要不是为了发这条朋友圈，谁大太阳底下在这打球？真是铁石心肠，还不来找我？先道歉能死啊！我要下来啦！啊！走。我不是让你去看小杰吗？原来小朋友都是自己下来的。我也是自己下来的。上你玩去，走走走走走，走吧，走吧，走走走。
这个呢？我没看见，我们一起走吧。走。在那儿。看什么呢？打印照片了，免费的。你想打印什么照片啊？一会儿你就知道了。出来了。你看，开了吗？可不可以？不可以。没眼睛。我的尺度真的好可爱呀、啊！<笑>啊，我打印一张我们的合影吧。我们有合影吗？没有，没有。你看看你手机，有吗？你看，是没有的。你看看，是没有的呀。我能跟你聊聊天吗？可以啊，怎么了？对啊，我们在海边自拍过的。对哦。你这张归我了，你再去洗一张啊。我才不。哦，傲娇。一张免费的照片都不舍得打印，哎呦，我的心情冰的跟我长得一模一样，长得真的，好像包你一样。先生，我们店的小菜有点多，你们这样做的话可能会有点挤。没关系。哦，那好吧，清点菜吧。你要有五花肉，好。呃，杏鲍菇，好。还有紫菜包饭，你点，你点你的。再有一个烤辣椒，嗯。还有蔬菜沙拉，好。你点你的，水果沙拉，好的。再有一个裙带菜，啊，就这些吧。嗯，好的。你不点啊？够了，麻烦菜上快点，谢谢。好的。要不我们努力的聊个天儿？聊啥？嗯
，我们玩游戏吧，捡到石头布，输了的吃辣椒。我不想。怕输啊？捡到石头。哼哼，愿赌服输，吃辣椒，吃吧。三局两胜。让你捡到石头布。是吧？是五局三胜。你确定？一会儿不会又说什么七局四胜这种话吧？我确定。剪刀石头布。剪刀石头布。啊哈！有，我现在有一点心疼你了。吃吧。吃吧。我不吃了。我知道啊。我我真不吃了。行吧，那你努力的给我撒个娇、嗯。我不会。那我只能公事公办了。吃吧。等一下人家不想吃，好了，没有诚意。人家不想吃，还是差那么一点儿。人家不想吃了。归叶，你，又快糊了。这样吧，还冷吗？不冷了。怎么了？这样比较暖和。咱们快点走吧，快回家。回家干嘛？蒙着被子看恐怖片，被子？为什么蒙被子啊？想喝酒。你喝，我不喝。本来就是我喝，你喝又没用。我喝怎么没用啊？你什么意思，郭毅？我为什么喝没用啊？天太冷了，快回家吧。你什么意思？你说清楚啊！你这边。我真的觉得可以把被子拿到客厅。被子拿到客厅可以，但是你不可以喝酒。嗯，嗯，轩轩，你怎么来了？喝水吧。是不是打扰到你们了？没有，没有，没有。
，要不然我们去我房间聊吧。走，嗯。副配来接他喝不喝水？不用了，谢谢啊。我没有结果的。我跟你说，他这个人，平时话也挺大大咧咧的，但是你说一吵架什么的。那我说我是一个女生，那我也不能去主动找他吧。这怎么办啊？你默默给我找个主意啊！你们洗澡吗？我我在学校洗过啦。真的，风尘仆仆的再洗一个吗？什么？没事，你继续继续。哪儿订酒店划算？国卫一这题你来解。这么多选择好难啊！这题虽难，但有归可循。旅行旺季受到供求关系的变化，酒店平均会涨价百分之二十。考虑到第三方优惠活动，可抵消涨价，甚至价格更低。解出来了，携程 APP 黄金会员优享酒店八折起，非常划算。科学怪人果然厉害。你给我一个球，给给我扔过来一个，扔扔扔，哎呦哎呦！压一压。我完了。我就是好奇，我们进去过。那我们进去啊？怎么进去啊？我们不是孩子，也不是家长。等我一下。哎呀，啊啊！要想进去的话，咱们就去。奶奶有钱。我可以带他进去玩。我女朋友想进去玩，我们没有小孩进不去。你女朋友在哪儿？你看那边。那么多人，哪个是你女朋友啊？就是笑起来最好看那个。我凭什么相信你啊？您看，是一个人吧？阿姨，这个是我钱包。我所有证件都在里面了，这下你相信我了吧，小杰，想去吗？去吧。谢谢啊。玩的开心点啊。想玩什么呀？嗯。
，眼神中的讯号，嘟嘴的小骄傲，是你专属表情包。爱你的语调，爱你的撒娇，爱你的微笑，哦，爱你的拥抱。你猫咪般讨好，我防御全部无效。这感觉谁都替代不了，勾着手一步一步一步一步你身边环绕，感觉到爱一点一点一点点的明了，庆幸和你遇到，睡着都会痛笑，就是如此让我心跳。觉到爱一点一点一点点的明了，庆幸和你遇到，睡着都会偷笑，就是如此让我心跳。